ഈശോയിൽ ഏറെ സ്നേഹമുള്ളവരെ യഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് ദേവാലയമെന്ന് കൊറോണ കാലം പഠിപ്പിച്ച ഒരു വലിയ തിരിച്ചറിവാണ് ദേവാലയത്തിൻ്റെ മൂല്യം അതെനിക്ക് നഷ്ടമായപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ദേവാലയം അൾത്താരം എത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാജി തുമ്പച്ചത്തിൻ്റെ പാട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു എന്നാണിനി എന്നാണിനി എനിക്ക് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ പറ്റുക ആത്മനല്ലാതെ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുക നമ്മൾ മിക്കവരും കണ്ണുനീരോടുകൂടി തന്നെയാണ് ആ ഗാനം കേട്ടതും ആലപിച്ചതുമൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമാകുന്ന വലിയ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുവാൻ ദേവാലയം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം ഓരോരുത്തർ ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ സ്നേഹമുള്ളവർ സുവിശേഷം ഇന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈശോയാണ് അതാ ദേവാലയം എന്ന് യോഹനാൻ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദേവാലയം ശുദ്ധമാക്കുന്ന ഈശോയെ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ കച്ചവട മനോഭാവമായിട്ട് കടന്നു വന്നവരുണ്ട് സ്വാർത്ഥ ചിന്ത കടന്നു വന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയമാകുന്ന ദേവാലയത്തിൽ എനിക്ക് സ്വാർത്ഥതയോ ബിസിനസ് ലക്ഷ്യങ്ങളോ സ്വാർത്ഥ ലാഭങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയെല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റി തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് യഥാർത്ഥമാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ എൻ്റെ ഹൃദയമാകുന്ന ദേവാലയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠ ക്രിസ്തു മാത്രമാവണം ഈശോയെ മാത്രം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം അനുഗ്രഹമാക്കുവാനും ദേവാലയ തുല്യമായി എൻ്റെ ജീവിതമാകുവാനും നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം യഥാർത്ഥമായ ദേവാലയം ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവാകുന്ന ഇടമെല്ലാം ദേവാലയം തന്നെയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു കടന്നു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം ദേവാലയമായി മാറുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ചിന്താഗതികൾ സ്വഭാവങ്ങൾ ആകുലതകളൊക്കെ നന്മയുടേത് മാത്രമാകണം എന്നെ ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചിന്തകൾ മാത്രമാവണം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത് വിപരീതമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരുത്താൻ പ്രിയമുള്ളവരെ തുടച്ചു മാറ്റാം ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്തിക്കൊണ്ട് തപം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട എല്ലാ ചിന്താഗതികളെയും വികാരങ്ങളെയും ആകുലതകളെയും അഹന്തകളെയും ഒക്കെ തുടച്ചു മാറ്റി നന്മയുടെ പാതം സ്വീകരിക്കാം ദേവാലയം ശുദ്ധമായിരിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ഹൃദയവും ശുദ്ധമാകുവാനും ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് ആരാധിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന നല്ല സമൂഹമാകുവാൻ നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്യാം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോ എഴുന്നള്ളി വരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളെയൊക്കെ നന്മയുടേതാക്കി മാറ്റുവാൻ ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്ന യഥാർത്ഥമായ ജീവിതം നന്മയുടെ ജീവിതം തുടരുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ പവിത്രമാക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വമിച്ചാൽ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നമ്മുടെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്